இன்றைக்கி கண்டென்ட்டு விஸ்வரூபம் டீ கோடிங் இதே கெட்டப்பில் தான் பண்ணி ஆகணுமா தாலிபான் மாதிரி இல்லை இந்த விஜயகாந்த் படத்தெல்லாம் அட்டி வாங்குறதுக்குன்னே ஃபைட்ரு சொல்கிறாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி இருக்குது சரி அது என்ன படம் வரும்போது யாரும் பார்க்குறது இல்லை அந்த படம் ஃப்ளாப் ஆகி ப்ரொடியூசர் நடு தெருக்கு வந்து கம்பெனிலாம் இழுத்து மூடினதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் கழித்து நாங்கள் இதை டீ கோட் பண்ணுறோம் இந்த படம் வேறு லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் யூடியூப் சேனல் நீங்கள் போட்டு வியூஸ் வாங்கி சம்பாதிச்சிருவீங்க ஆனால் நம்ம சேனல் அப்படி கிடையாது இல்லை இந்த வீடியோ மூலமாக எவ்வளோ காசு வருதோ அதில் பாதி கமல் சாருக்கு தான் கமல் சார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா டைரியில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக பாதி சார் உங்களுக்கு தருவோம் எப்படியும் நூறு வியூஸை தாண்டி போகாது மைக்கேல் மதன காமராஜன் படத்தில் அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேப்டாப்பே காட்டினாரு அன்பை சிவம் படத்தில் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சுனாமியை பற்றியே பேசினாரு அவர் ஒரு நாஸ்டாமஸ் அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசி அப்படின்னு சோசியல் மீடியாவில் ஒரு குரூப் சுற்றிட்டு இருக்கிற நீங்கள் பார்க்கலாம் உண்மையிலேயே அவரோட பவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட நாலேஜ் தான் நிறைய விஷயத்த படித்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு அந்த தெரிஞ்ச விஷயத்த இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணிடுறாரு ஸ்பில்பர்க்கும் கமல் சாரும் ஒரு தடவை மீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க மீட் பண்ணிட்டு போனதுக்கப்புறம் ஸ்பில்பர்க் கிட்ட கமல் சாரை பற்றி சொல்லுங்கன்னு கேட்டதுக்கு கமல் வந்து ஒரு ஹிஸ்டோரியன் ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை வந்து சப்ஜெக்டாக எடுத்து ஒரு படித்த கிராஜுவேட்டிக்கு எவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குமோ அந்த நாலேஜ் வந்து கமல் சார்ட்ட இருக்குது அவர் ஒரு ஹிஸ்டோரியன் சொல்லி ஸ்பில்பர்க் புகழ்ந்திருக்காரு இப்போ கூட ரெண்டு வாரமாக ஆப்கானிஸ்தான் நடக்கிற பிரச்சனையை பற்றிலாம் நம்ம பேசும்போது கூட கமல் சாரோட படங்களை நம்மளால் தவிர்க்க முடியல அப்படிப்பட்ட படத்தை தான் இனி நம்ம பிரி பிரி பிரிக்க போகிறோம் விஸ்வரூபம் விஸ்வரூபம் ஒரு சாதாரண டெரரிஸ்ட் படம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கே இந்த ஒரு சீனே போதும் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம இந்த ஆப்கானிஸ்தான் பிரச்சனையில் வந்து இந்த தாலிபான்கள் வந்து கேப்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த குழந்தைங்க விளையாடுற டேஷ் கார்ட்ஸ் எல்லாம் விளையாடுற வீடியோலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அது பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் விஸ்வரூபம் படத்தில் இதே மாதிரி ஒரு சீன் வரதை நோட் பண்ணிருக்கலாம் ஒரு வளர்ந்த ஒரு பையன் போய் ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருக்க சீன் இருக்கும் இது என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாலிபான்கள் வந்து அவங்க ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த சின்ன பசங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து உருவாக்கின இயக்கம் தான் தாலிபான் தாலிபான்னாவே மாணவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அவங்களோட சைல்டுஹுட்டை வந்து அவங்க கம்ப்ளீட்டாக மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க உண்மையிலேயே <laughs> தாலிபான உருவாக்கின முதல் லீடரோட பேர் உமர் தான் அந்த உமருக்கும் ஒரு கண் தான் அதை ரிசம்பிள் பண்ணி தான் இந்த படத்தில் அப்படியே அந்த வில்லனோட கேரக்டர் மேட்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம அப்போ பார்க்கும்போது யாரா அவன் வில்ல மாதிரியே இல்லை இவன் வந்து கடுப்பித்திட்டுக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் அந்த கேரக்டரை அப்படியே உள்ளே வச்சுருப்பார் கமல் சார் அடுத்ததா விஸ்வரூபம் படத்தில் ஒசாமா பின் லேடன் வந்து இந்த ஓமரை வந்து சந்திச்சு கட்டி பிடிச்சி நட்பாக இருக்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க அதை கமல் சார் பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் இந்த சீன் ஞாபகம் வந்திருக்கும் ஒரிஜினலாகவே ஹிஸ்ட்ரியில் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் இந்த தாலிபான் போய் ஆப்கானிஸ்தானை கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓமர் வந்து ஒசாமா பின் லேடனை சூடான்லேருந்து வர வைப்பார் இவர் வந்து பவர்ஃபுல்லாக ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வர வச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செயல்படுவாங்க அந்த ஒரிஜினல் ஹிஸ்ட்ரியை தான் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சீனாக வச்சுருப்பார் அடுத்ததா யூஎஸ் வந்து ஒரு வில்லேஜ் அட்டாக் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு சீன் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஓமர் வில்லனும் கமல் சாரும் போய் அந்த வில்லேஜுக்குள்ள போகும்போது ஒரு பார்ட்டியை பார்த்து மீட் பண்ணுவாங்க அந்த பார்ட்டி வந்து சொல்லும் ஃபர்ஸ்ட் சோவியட்காரங்க வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் வந்தாங்க இப்போ நீங்கள் வரீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சீன் இருக்கும் ஒரிஜினலாகவே ஹிஸ்ட்ரி படி சோவியட் யூனியன் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்கானிஸ்தான்குள்ளே வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துவாங்க அவங்கள துரத்துறதுக்காக தான் யூஎஸ் வந்து தாலிபானாக வளர்த்து விடுவாங்க ஸோ அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சீக்வன்ஸை அந்த ஒரு சீனில் அசால்ட்டாக சொல்லிட்டு போயிருப்பார் நீங்கள் தாலிபான் எப்படி உருவானாங்க ஆப்கானிஸ்தானோட ஹிஸ்ட்ரிலாம் தெரிஞ்சுக்கணுமா நம்ம சேனல்லே ஒரு வீடியோ இருக்குது கண்டிப்பாக மறக்காமல் போய் பாருங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அடுத்ததாக ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் சீன் இருக்குது என்ன அப்படின்னா வில்லனோட ஒய்ஃப் வந்து உடம்பு சரியில்லாம் போயிடும் அப்போ ஒரு ஃபாரின் டாக்டர் ஒரு லேடி டாக்டர் வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே வர வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களாம் ஒரே பதட்டமாகவே இருப்பாங்க எங்கே வந்து ஓமருக்கு இது தெரிஞ்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக ஓமரும் கமல் சாரும் அப்போ உள்ளே என்ட் ஆகிடுவாங்க அப்போ ஓமருக்கு வந்து அந்த ஃபீமேல் டாக்டரை பார்த்துட்டு திட்டுவான் என்ன அப்படின்னா நீ ஒரு ஃபீமேல் நீ வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடணும் உன் ஃபேஸ் எல்லாம் மூடிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சீன் தான் அந்த சீனில் அந்த வில்லனோட மனநிலை என
அடுத்த சீன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓமர் வில்லனோட பையன் வந்து இங்கிலீஷில் பேசுவான் அப்போ அந்த ஓமர் வந்து உனக்கு எப்படி இங்கிலீஷ்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும்போது கமல் சார் சொல்லுவார் ஸ்கூலுக்கு போய் படிச்சிருப்பான் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ ஓமர் சொல்லுவான் ஸ்கூலுக்குலாம் எப்படி போயிருப்பான் ஸ்கூலெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு வருஷம் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க தாலிபானோட ஆட்சியில் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் மூடப்பட்டது முக்கியமாக பெண்களை வந்து ஸ்கூலுக்கே போகவில்லை வேலைக்கும் போகவில்லை அந்த விஷயங்களை வந்து அந்த ஒரு சீனில் வந்து அப்படியே ரிசம்பிள் பண்ணியிருப்பாரு அடுத்து ஒரு இன்ஃபார்மர் வந்து வில்லன் கிட்ட வந்து யூஎஸ் வந்து அட்டாக் பண்ண போதே கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவான் அப்போ கமல் சார் பார்த்து யார் இவன் அப்படின்னு கேட்கும் போது பாகிஸ்தான்ல இருந்து வரான் ஐஎஸ்ஐஎஸோட இன்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவான் இதை பாகிஸ்தான் கிட்ட கேட்டோம்னா இல்லை நாங்கள் வந்து ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை தாலிபானுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரிஜினலாக பாகிஸ்தான் தான் வந்து தாலிபானோட ட்ரைனிங்க்கு கம்ப்ளீட்டாக ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்கும் பாகிஸ்தான் தான் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த விஷயத்தை வந்து அந்த ஒரு சீனில் வச்சுருப்பாரு இந்த மாதிரி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் அக்யூரேட்டாக வச்சு செய்யப்பட்ட மாஸ்டர் பீஸ் தான் விஸ்வரூபம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது பார்க்கும்போது இதுக்கிட்ட அந்த படத்துக்கு இவ்வளோ சீன் ஒன்றுமே புரியலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது இந்த ஆப்கானிஸ்தான் பிரச்சனையை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த தாலிபான்கள்லாம் யாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இந்த படம் உண்மையிலே வேறு லெவல்ட்டு கமல் சார் கண்டிப்பாக தமிழ் சினிமாவில் ஒரு முக்கியமான ஃபில்ம் மேக்கர் ஒரு யூனிக்கான ஃபில்ம் மேக்கர் நீங்கள் எத்தனை பேர் இந்த ஆப்கானிஸ்தான் பிரச்சனை நடந்ததுக்கப்புறம் இந்த விஸ்வரூபம் படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பட்டனை தட்டிவிட்டு போயிருங்க இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பை